வணக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்ம இன்னைக்கு வீடியோ என்ன பார்க்க போறோம்னா நம்ம கவர்மெண்ட் எக்ஸாம் எல்லாமே அப்ளை பண்ணிருப்போம் ஆன்லைன் அப்ளை பண்ணும்போது நம்மளுடைய போட்டோ சிக்னேச்சர் வந்து ஆன்லைன்ல அப்லோட் பண்ண சொல்லியிருப்பாங்க அது என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா பிலோ ஃபிஃப்டி கேபி பிலோ டுவெண்ட்டி கேபி சொல்லி அப்லோட் பண்ண சொல்லியிருப்பாங்க நம்மளும் சைஸ் குறைச்சு குறைச்சு பார்த்துருப்போம் ஆனால் நமக்கு சைஸ் வந்து பிலோ ஃபிஃப்டி கேபிக்கு மேலே குறைக்கிறது ரொம்ப கஷ்டமா இருந்தது ஃப்ரெண்ட்ஸ் அதனால ஒரு ஒரு இரண்டு மெத்தட்ல வந்து நான் எப்படி ஈஸியா வந்து போட்டோ மற்றும் சிக்னேச்சர் வந்து கம்ப்ரஸ் பண்றதை பத்தி அந்த வீடியோ தெளிவா சொல்றேன் அந்த வீடியோ இறுதி வரைக்கும் பாருங்க கண்டிப்பா உங்களுக்கு பயனுள்ள தான் இருக்கும் நம்ம தமிழ் பிரெயின்ஸ்ல எக்ஸாம் சம்பந்தப்பட்டது ஸ்டடி மெட்டீரியல் மட்டும் நம்ம அப்லோட் பண்றதுல இது மாதிரி சின்ன சின்ன கம்ப்யூட்டர் ட்ரிக்ஸ் அண்ட் டிப்ஸ் வந்து நம்ம வந்து இந்த தொடர்ந்து நம்ம மேக் இட் ஈஸி ஒரு சீரீஸ் வந்து தொடர்ந்து அப்லோட் பண்ணிட்டே இருப்போம் ஏற்கனவே நம்ம நிறைய வீடியோஸ் அப்லோட் பண்ணிருக்கோம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் யாரும் பாக்கலாம் கீழே இருக்க டிஸ்கிரிப்ஷன் லிங்க் கொடுத்து மறக்காம செக் பண்ணி பாருங்க வாங்க இன்னைக்கு வீடியோக்குள்ள போலாம் நம்ம சேனல் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சு மறக்காம கீழே இருக்க ரெட் கலர் சப்ஸ்கிரைப் பட்டம் ப்ரெஸ் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க நம்ம சேனலில் போடுற ஒவ்வொரு வீடியோக்கான நோட்டிஃபிகேஷன் உங்கள் மொபைலில் வரணும்னா மறக்காம அந்த பெல் ஐக்கானி ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க வாங்க இன்றைக்கு வீடியோக்குள்ளே போகலாம் இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறது மெத்தட் ஒன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நான் என்ன பார்க்க போகிறோம்னா எப்படி வந்து ஈஸியாக வந்து ஃபோட்டோ வந்து கம்ப்ரஸ் பண்ணுற பற்றி பார்க்கும் எந்த ஒரு அட்வான்ஸ் சாஃப்ட்வேர் இல்லாமல் எளிதில் வந்து எப்படி ஈஸியாக கம்ப்ரஸ் பண்ணுற பார்ப்போம் இப்போ ஃபஸ்ட்டு நான் ஃபோட்டோ சேவ் பண்ணி இடத்துக்கு நான் போயிடுறேன் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நான் ஃபோட்டோ மற்றும் சிக்னேச்சர் வந்து நான் சேவ் பண்ணி வச்சிருக்கேன் இப்போ இந்த ஃபோட்டோ இருக்கு பார்த்தீங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஃபோட்டோ கீழே பார்த்தீங்கன்னா அதுக்கான சைஸ் கொடுத்துருக்காங்க சைஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர் எயிட்டி கேபி இருக்குது ஆனால் நம்ம ஆன்லைனில் அப்லோட் பண்ணுற இடம் பார்த்தீங்கன்னா மேக்ஸிமம் ஃபிஃப்டி கேபி பிலோ ஃபிஃப்டி கேபி தான் கொடுத்துருப்பாங்க அடுத்து சிக்னேச்சர் பார்த்தீங்கன்னா சிக்னேச்சர் வந்து ஒன் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் கேபி கொடுத்துருக்காங்க ஆனால் சிக்னேச்சர் பார்த்துட்டிங்கன்னா மேக்ஸிமம் டுவெண்ட்டி கேபி பிலோ தான் கேட்டிருப்பாங்க அது எப்படி ஈஸியாக கம்ப்ரஸ் பண்ணுறோம் நான் பார்ப்போம் இது வந்து ரொம்ப சின்னதாக ஒரு சாஃப்ட்வேர் மட்டும் தேவை ஃப்ரெண்ட்ஸ் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் வந்து விண்டோ செவன் யூஸ் பண்ணிட்டு இருந்தீங்கன்னா நீங்கள் ரைட் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க அதில் ஓப்பன் வித்துன் ஆப்ஷன் இருக்கும் அதில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு மைக்ரோசாஃப்ட் ஆஃபீஸ் பிக்சர் மேனேஜர் ஒரு சாஃப்ட்வேர் இருக்கும் அது இருந்தாலும் ஓகே இது எல்லாமே டிஃபால்ட்டாக இருக்கும் நீங்கள் புதுசாக இன்ஸ்டால் பண்ண வேண்டிய அவசியமே கிடையாது அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா பிகாசா ஃபோட்டோ வியூனு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் இது வந்து இன்ஸ்டால் பண்ணும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் தேவைன்னா நீங்கள் இன்ஸ்டால் பண்ணிக்கலாம் இல்லை நீங்கள் ஆஃபீஸ் பிக்சர் மேனேஜர் இருந்தால் அதுவே போதுமானது இப்போ நான் வந்து உங்களுக்கு ரெண்டுலையுமே நான் செஞ்சு காமிக்கிறேன் இப்போ பிகாசா ஃபோட்டோ வியூரு இருக்கு ஃப்ரெண்ட்ஸ் அதை நீங்கள் ஓப்பன் பண்ணிக்கோங்க ஓப்பன் பண்ணி இந்த மாதிரி ஓப்பன் ஆகும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் உங்களுக்கு இதில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஜூம் வந்து லெவல் பர்சனே தெரியும் இப்போ நான் வந்து ஃபஸ்ட்டு நான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டென் ஜூம் வச்சுருக்கிறேன் வச்சுட்டு நீங்கள் வந்து விண்டோஸ் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு ஸ்னைப்பிங் டூன் டைப் பண்ணுங்கள் எஸ்என் நைப் டைப் பண்ணிங்கன்னா ஃபஸ்ட் ஒரு ஆப்ஷன் வரும் அதை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க கிளிக் பண்ணி இந்த மாதிரி ஆப்ஷன் வரும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இதில் வந்து உங்கள் ஃபோட்டோ வந்து கிராப் பண்ணிக்கோங்க எவ்வளோ தேவையோ கரெக்டாக கிராப் பண்ணிக்கோங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிராப் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் ஃபைல் போய்க்கோங்க ஃபைல் போய்ட்டு சேவர்ஸ்ன்னு கொடுங்க சேவர்ஸ் பார்த்தீங்க அப்புறம் ஒன்றுன்னு ரீனேம் பண்ணி ஒன் பண்ணிட்டு நீங்கள் சேவ் பண்ணிக்கோங்க சேவ் பண்ணிட்டு இதெல்லாம் க்ளோஸ் பண்ணிக்கோங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் க்ளோஸ் பண்ணிட்டு பார்த்தா இங்கே சேவ் ஆயிடுச்சு உங்களுக்கு இப்போ நீங்கள் இந்த பழைய ஃபோட்டோ சைஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர் எயிட்டி கேபி இருந்துச்சு அடுத்து இந்த ஒன் அந்த இதை கிளிக் பண்ணி பார்க்க பார்த்தீங்கன்னா தேர்ட்டீன் பாயிண்ட் ஃபைவ் கேபி வந்து அதாவது பிலோ நம்ம டுவெண்ட்டி கேபிக்கு வந்து ரெடியூஸ் பண்ணிட்டோம் எந்த வித குவாலிட்டி லாஸும் இருக்காது ஃப்ரெண்ட்ஸ் நல்லா பக்கா கிளாரிட்டியாகவே இருக்கும் தாராளமாக நீங்கள் இது பண்ணிக்கலாம் இப்போ வந்து எனக்கு பிலோ டுவெண்ட்டி வேணா ஒரு பிலோ தேர்ட்டி கேபி அதாவது டுவெண்ட்டி டு தேர்ட்டி அந்த ரேஞ்சில் வேணும்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரெண்ட்ஸ் நீங்கள் வந்து இந்த ஒரிஜினல் ஃபோட்டோ ஓப்பன் பண்ணிக்கோங்க இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு ஒரு டென் பர்சன்ட் வச்சோம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஃபிஃப்டின் பர்சன்ட் வச்சுக்கோங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ வந்து நீங்கள் ஸ்னைப்பிங் டூன் டைப் பண்ணிக்கோங்க டைப் பண்ணிட்டு அமௌண்ட்டு அதே மாதிரி ஓப்பன் பண்ணிக்கோங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் எவ்வளோ உங்களுக்கு வேணுமோ அது தூரம் கிராப் பண்ணிக்கோங்க கிராப் பண்ணிட்டு ஃபைல் போய்க்கோங்க ஃபைல் போய்ட்டு சேவர்ஸ் கொடுத்துருங்க இப்போ நான் வந்து டூன் ரீனேம் பண்ணுறேன் இதை இப்போ வந்து சேவ் பண்ணிட்டேன் மற்ற எல்லாமே க்ளோஸ் பண்ணிட்டேன் நான் இப்போ நீங்கள் பழைய ஃபோட்டோ பார்த்தீங்கன்னா
இது வந்து ஓப்பன் ஆப்ஷன் இருக்கும் ஓப்பன் பண்ணிக்கோங்க ஓமனா நான் ஜி இமேஜ் வச்சுருக்கேன் அதை வந்து ஒரிஜினல் இமேஜ் ஓப்பன் பண்ணுறேன் ஓப்பன் கொடுத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இமேஜ் உங்கள் சைஸ் எதுவுமே கொடுத்துருப்பாங்க ஃபோர் சிக்ஸ்டி கேபின்னு பார்த்தோம் ஃபஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா பஸ் நீங்கள் கண்ட்ரோல் ஆல்ட் ப்ளஸ் ஐ பண்ண ப்ளஸ் சேர்த்து ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த மாதிரி ஒரு டேப் இமேஜ் சைஸ் டேப் ஒரு ஓப்பன் ஆகும் இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ரெசல்யூஷன் ஒரு ஆப்ஷன் கொடுத்துருப்பாங்க அது வந்து த்ரீ ஹண்ட்ரட் கொடுத்துருப்பாங்க நம்ம வந்து த்ரீ ஹண்ட்ரட் தேவையில்லை ஒரு செவன்டி டூ மினிமம் வைக்கிற மாதிரி செவன்டி டூ வச்சா போதும் இதில் உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா இமேஜோட குவாலிட்டி தெரியும் மேம் இந்த இமேஜ் வந்து எந்த விட பிக்சல் ஐட்டும் ஆகாது எந்த இமேஜும் உடையில் உங்களுக்கு எல்லாமே கிளாரிட்டியாக தான் இருக்குது அதனால் செவன்டி டூ வச்சுக்கோங்க மினிமம் வந்து செவன்டி டூ வச்சுக்கோங்க அதுக்கு மேலே வந்து நம்ம இமேஜ் சைஸ் தேவையான நம்ம குறைச்சிக்கலாம் கூட்டிக்கலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் செவன்டி டூ வச்சு நீங்கள் ஓகே பண்ணிக்கோங்க இப்போ ஆல்ட்டை ப்ரெஸ் பண்ணி நான் ஜூம் பண்ணுறேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எந்த வித பிக்சல் ஐட்டும் ஆகலை உங்களுக்கு அதை உடையில் இப்போ நீங்கள் ஃபைல் போய்க்கோங்க ஃபைலில் இப்போ நான் சிசின்றால நமக்கு வந்து எக்ஸ்போர்ட்ன ஆப்ஷனில் வந்து சேவ் ஃபார் வெப் இமேஜ்னு கொடுத்துருப்பாங்க இதே நீங்கள் அதர் வெர்ஷன் யூஸ் பண்ணிட்டீங்கன்னா டேரெக்டாக நீங்கள் ஃபைல் போனாலே உங்களுக்கு டேரெக்டாக இந்த இடத்துல ஆப்ஷன் அவைலபிளாக இருக்கும் நீங்கள் அதை யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ வந்து நான் எக்ஸ்போர்ட் போய்ட்டு சேவ் ஃபார் வெப்னு யூஸ் பண்ணுறேன் இப்போ வந்து இந்த மாதிரி டேப் ஒன்று ஓப்பன் ஆகும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இதை வந்து இங்கே சைடில் பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு ரீநேம் பண்ண வேண்டிய ஜிஃப்னு இருக்கும் அதை வந்து ஜேபேக் ஃபார்மேட்டில் மாற்றிக்கோங்க மாற்றிட்டு நீங்கள் கீழே பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து சைஸ் தெரியும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அதாவது ஃபோர்டின் பாயிண்ட் டூ டூ கேபிக்கு வந்து ஆட்டோமேட்டிக் கம்ப்ரஸ் ஆயிடுச்சு நம்ம வந்து ஃபோர் சிக்ஸ்டி கேபிக்கு பார்த்தீங்கன்னா பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர்டின் பாயிண்ட் டூ டூ கேபிக்கு கம்ப்ரஸ் ஆயிடுச்சு எனக்கு இன்னும் கம்ப்ரஸ் பண்ணணும் நீங்கள் சொன்னீங்கன்னா இந்த ஜேபேக் ஃபார்மட் கீழே பார்த்தீங்கன்னா மீடியம் ஒரு ஆப்ஷன் இருக்குது அதை கிளிக் பண்ணிட்டு நீங்கள் லோன் கொடுத்தீங்கன்னா டென் கேபிக்கு வயிறு டென் பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் கேபிக்கு உங்களுக்கு கம்ப்ரஸ் ஆயிடுச்சு இதே மாதிரி நீங்கள் லோ மீடியம் ஹை ஒவ்வொன்றா நீங்கள் செட் பண்ண செட் பண்ண பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து கேபி வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே இருக்கும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்ம இப்போ வந்து நம்ம லோ குவாலிட்டியே கொடுப்போம் ஆனால் படம் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எந்த வித உடையும் செய்யலை ஆனால் நீட்டாக இருக்குது கிளாரிட்டியாக தான் இருக்குது இப்போ நீங்கள் சேவ் பண்ணிக்கோங்க நம்ம வந்து இப்போ வந்து ஃபோட்டோ ஒன்றுன்னு போட்டு சேவ் பண்ண போகிறோம் சேவ் பண்ணியாச்சு சேவ் பண்ணதும் மினிமைஸ் பண்ணிக்கோங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் மினிமைஸ் பண்ணிவிட்டு நம்ம ஃபோட்டோ ஒன்று சேவ் பண்ணிக்கோம் அதில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் லெவன் பாயிண்ட் ஒன் கேபி தான் இருக்குது நம்ம எல்லாமே கம்ப்ரஸ் பண்ணது பக்காவாக கம்ப்ரஸ் ஆயிடுச்சு எந்த வித குவாலிட்டி லாஸும் ஆகாது ஃப்ரெண்ட்ஸ் இது அப்படியே பழைய படத்து இந்த குவா படத்துக்கு பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து சேம் குவாலிட்டி தான் இருக்கும் ஃபஸ்ட்டு மெத்தடோட இந்த மெத்தட் வந்து உங்களுக்கு வந்து அட்வான்ஸாக இருக்கும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ வந்து நான் எல்லா வேலையும் பண்ண முடியும் ஃபோட்டோஷாப் இருக்கவங்க மட்டும் தான் பண்ண முடியும் ஃபஸ்ட்டு மெத்தட் பார்த்தீங்கன்னா யாருனாலும் பண்ணலாம் அடுத்து மறுபடியும் நீங்கள் ஃபோட்டோஷாப் ஓப்பன் பண்ணிக்கோங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ வந்து நம்ம சிக்னேச்சரை பார்ப்போம் அதே மாதிரி ஓப்பன் போய்க்கோங்க சிக்னேச்சர் வந்து நான் ஒரிஜினல் சிக்னேச்சர் அப்லோட் பண்ணுறேன் நம்ம ஃபஸ்ட்டு சொன்ன மாதிரி கண்ட்ரோல் ஆல்ட் ப்ளஸ் ஐ பண்ண சேர்த்து ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு அதை பண்ணியாக இந்த இமேஜ் வரும் இல்லை அப்படின்னா நீங்கள் இமேஜ் போய்க்கோங்க இமேஜில் இமேஜ் சைஸ்னு ஆப்ஷன் இருக்கும் அதை கிளிக் பண்ணிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த ஆப்ஷன் வரும் இல்லை த்ரீ ஹண்ட்ரட் இருக்கிறத வந்து நம்ம செவன்டி டூ வச்சுக்கலாம் செண்ட் வச்சு என்ட்ரு பண்ணிட்டீங்கன்னா அடுத்து ஆல்ட்டு ஜூம் பண்ணி நம்ம ஜூம் பண்ணி நம்ம கிளாரிட்டி அக்கான் செக் பண்ணுறக்கானே ஜூம் பண்ணியிருக்கோம் இந்த கிளாரிட்டி போதும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் சிக்னேச்சர்னால உங்களுக்கு இதாகுது அடுத்து நீங்கள் ஃபைல் போய்ட்டு எக்ஸ்போர்ட் போய்ட்டு சேவ் ஃபார் வெப்னு இருக்கும் அது நீங்கள் என்ன ப்ரெஸ் பண்ணோம்னா கண்ட்ரோல் ஆல்ட்டு ஷிஃப்ட் எஸ் ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த டேப் ஓப்பன் ஆகும் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா அதிலே மென்ஷன் பண்ணிப்பாங்கன்னா இந்த ஃபைலில் போய்ட்டு நீங்கள் எக்ஸ்போர்ட்டில் போயிட்டிங்கன்னா ஆல்ட்டு ஷிஃப்ட் கண்ட்ரோல் ப்ளஸ் எஸ் எல்லாம் நாலுமே நீ பட்டனை சேர்த்து ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ஒரு டேப் ஓப்பன் ஆகும் அதாவது கண்ட்ரோல் ஆல்ட்டு ஷிஃப்ட் எஸ் இப்போ நான் ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டேன் இப்போ மேலே பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட் சொன்ன மாதிரி ஜேபேக் ஃபார்மெண்ட் மாற்றிக்கோங்க லோ குவாலிட்டி இருந்தால் ஓகே இப்போ லோ குவாலிட்டின்னு வச்சுட்டு நீங்கள் செட் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரெண்ட்ஸ் டூ கேபிக்கு போயிடுது அப்போ வந்து டூ கேபிக்கு நமக்கு தேவையில்லை ஒரு வந்து டென் கேபி பிலோ இருந்தால் போதும் அது ஒரு எயிட் டு நைன் கேபி இருந்தால் போதும் அப்போ வந்து மீடியம் வச்சு பார்ப்போம் மீடியம் வச்சால் த்ரீ கேபி வருது இப்போ நான் வந்து ஹை வைக்கிறேன் ஹைனால் ஒரு சிக்ஸ் கேபி வருது நம்ம ஒரு எயிட் கேபி வேணும்னா அப்போ வந்து டென் கேபி வருது ஓகே வெரி குட் ஃப்ரெண்ட்ஸ